నమస్కారం సిటీ కృష్ణ తేజ వార్తలకు స్వాగతం ఇక వార్తల్లోని వివరాలను చూద్దాం తిరుపతి రేణుగుంట మార్గం మధ్యలోని చదరవాడ విద్యా సంస్థల్లో మంగళవారం ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులను ఘనంగా సత్కరించారు తిరుపతి రేణిగుంట మార్గం మధ్యలోని చదలవాడ విద్యా సంస్థల్లో మంగళవారం ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు విద్యా సంస్థల చైర్మన్ మాజీ శాసనసభ్యులు టీటీడీ పాలక మండలి మాజీ చైర్మన్ డాక్టర్ చదరవాడ కృష్ణమూర్తి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ వేడుకలకు కళాశాల డైరెక్టర్ రంగనాథ్ మరో డైరెక్టర్ భాస్కర్ పటేల్ డాక్టర్ రమేష్ కుమార్ మురుగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ చిత్రపటానికి పుష్పాంజలి ఘటించి ఘనంగా నివాళి అర్పించారు అనంతరం విద్యా సంస్థల్లోని వివిధ విభాగాలలో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులను ఘనంగా సత్కరించారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ తిరుపతిలో పాఠశాల విద్యను అభ్యసించడం తమకెంతో గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు ఆయన సామాన్య ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేశారని అటు తర్వాత పలు యూనివర్సిటీలకు వైస్ ఛాన్సలర్ గా స్వాతంత్ర భారతదేశానికి మొదటి ఉపరాష్ట్రపతిగా అనంతరం రాష్ట్రపతిగా సేవలను అందించిన మహానీయుడిగా నిలిచారని గుర్తు చేశారు ఆయనను ప్రతి విద్యార్థి స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని సూచించారు విద్యావేత్తగా ఆయన చేసిన సేవలను గుర్తించిన భారత ప్రభుత్వం భారతరత్నతో సత్కరించిందని అనేక యూనివర్సిటీలు ఆయనకు డాక్టరేట్లు ప్రధానం చేశాయని కొనియాడారు అలాంటి మహనీయుడు తెలుగు వారు కావడం ఎంతో గర్వకారణమని అన్నారు When you said, I am really surprised, you are just keeping quiet. At least one of, one of, at least one of you have clapped. I felt that you have told me. I forgot that. My father said to me, but I said, I don't know what to do. 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 I just think of it as more than that. coffee table chat which I had uh, one of my classmates and my student, one of my students. Uh, Mr. Amin Kundrani, now he is uh, Vice President Patsy Poe in South Asia. And Shankar Dara and my classmate, Mechanical Chat, Asia Net CEO, Asia Net is one of those separate channels. We had them with the compound and subtract and add both when the coffee table together. So in the process, the observation made by Amin Kundrani even though it's like more than 15, 16 years, I can't forget. So while the discussion went on a lot of things, this could be just. So Amit asked, what kind of business are you in? Shankar Narayan asked. He once said, teachers must be the best of minds in the country and truly looking at our faculty as anything but the best of minds. Teachers play a pivotal role, not just in the academic development of students, but in shaping the very fabric of our society. They sow the seeds of character, ethics and dreams. They patiently water these seeds, nurture them and watch them grow into towering trees that lead nations. A school is often generated by its infrastructure, achievements or affluence, but following the real strength of the school lies in its teachers. It is the dedication, passion and commitment that turns these bricks and mortar structures into temples of learning. తిరుపతిలోని సాయి సుధా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ నందు మంగళవారం ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవంతో పాటు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు తిరుపతి నలంద నగర్ లోని శ్రీ సాయి సుధా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ నందు మంగళవారం ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలను సైతం వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమాలకు స్కూల్ వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ సుధారాణి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ప్రపంచంలో కల్మషం లేని వృత్తి ఉపాధ్యాయ వృత్తి అని గుర్తు చేశారు ఒక విద్యార్థి ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగితే మొదటి సంతోషించేది ఉపాధ్యాయుడేనని అన్నారు డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ తిరుపతిలో హైస్కూల్ విద్యను అభ్యసించి ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేశారని అటు తర్వాత అనేక యూనివర్సిటీలకు వైస్ ఛాన్సలర్ గా దేశానికి రాష్ట్రపతిగా సేవలు అందించారని ఆయనను ప్రతి విద్యార్థి స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని సూచించారు చిన్ని రాధలందరినీ కూడా ఎంతో అందంగా తయారు చేసి పంపించిన తల్లిదండ్రులందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞత తెలియచేస్తున్నాను మనకు కనిపించే ప్రత్యక్ష దైవం గురువులు సో ఎవరు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కూడా 
ఒకప్పుడు గురువుకు శిష్యులే వాళ్ళు సో మన దేశానికి బెస్ట్ సిటిజన్స్ని అందించే బాధ్యత తీసుకున్న గురువులందరికీ కూడా ఈరోజు అందరం కూడా చేతులు ఎత్తి నమస్కరించుకుంటూ తల్లి తండ్రి గురువు దైవం అన్నారు మన పెద్దలు ఇంట్లో అమ్మ నాన్న ఎంత ముఖ్యమో స్కూల్లో కూడా పేరెంట్స్ పిల్లలు బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసేది వారే ఒక శిల్పిలాగా మైనప్ ముద్దలాగా ఉన్న స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళు ఒక ఉత్తమ పౌరులు ముఖ్యంగా మారల్ వాల్యూస్ గల స్టూడెంట్స్ని తయారు చేయడంలో ఈ రోజుల్లో టీచర్స్ మీద ఎంతో గొప్ప బాధ్యత ఉంది గురువు అంటేనే మనలో ఉండే అంధకారాన్ని పారద్రోలి జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించేవాళ్ళు అనంతరం పాఠశాల విద్యార్థులు గోకులాష్టమి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు శ్రీకృష్ణుడు గోపికల వేషంలో వచ్చిన విద్యార్థులు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ నాగేశ్వరరావు వెంకటకృష్ణ మేనేజర్ పుష్ప ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థిని విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు సనాతన ధర్మంపై తమిళనాడు మంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన విమర్శలను టీటీడీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకరెడ్డి ఖండించారు సనాతన ధర్మం మతం కాదని అదొక జీవన యానమని అన్నారు ఈ విషయం తెలియక సనాతన ధర్మానికి కులాలను ఆపాదించి విమర్శలు చేయడం వల్ల సమాజంలో అలజడి చెలరేగే అవకాశం ఉంటుందని అన్నారు ఇది విమర్శలకు కూడా మంచిది కాదని హెచ్చరించారు టీటీడీ పాలక మండలి సమావేశం ముగిసిన అనంతరం భూమన మీడియాతో మాట్లాడారు ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలతో తిరుపతిలోని గోవిందరాజు సత్రాల స్థానంలో అచ్యుతం శ్రీపాదం భవనాలను నిర్మిస్తామని అన్నారు సనాతన ధర్మాన్ని విస్తృతంగా వ్యాప్తి చేయాలనే నిర్ణయించడంతో భాగంగా చిన్నతనం నుంచే భక్తిభావాన్ని పెంచేలా తిరుమలలో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని అన్నారు గోవిందకోటి రాసిన ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల లోపల యువతి యువకులు కుటుంబానికి విఐపి బ్రేక్ దర్శనం కల్పిస్తామని పది లక్షల వెయ్యిన్ని నూట పదహారు సార్లు గోవిందకోటి రాసిన ఓ భక్తుడికి బ్రేక్ దర్శనం కల్పిస్తామని అన్నారు విద్యార్థిని విద్యార్థుల్లో ఆధ్యాత్మికత పెంచేలా రాష్ట్రంలో ఎల్కేజీ నుంచి పదవ తరగతి వరకు చదివే పిల్లలకు ఇరవై పేజీల భగవద్గీత పుస్తకాన్ని పంపిణీ చేస్తామని అన్నారు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చే అవకాశం ఉందని భక్తులకు ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా అన్ని సౌకర్యాలను కల్పిస్తామని అన్నారు పద్దెనిమిదవ తేదీ ప్రభుత్వం తరఫున సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పిస్తారని తెలిపారు ఈ సందర్భంగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు డైరీ క్యాలెండర్ ని సీఎం ఆవిష్కరిస్తారని తెలిపారు ఒకటి పాయింట్ అరవై ఐదు కోట్లు ముంబైలోని బాంద్రాలో మరో ఆలయాన్ని నిర్మిస్తామని ఐదు పాయింట్ ముప్పై ఐదు కోట్లతో సమాచార కేంద్రాన్ని నిర్మిస్తామని అన్నారు ఈ రెండింటినీ పాలక మండలి సభ్యులే నిర్మిస్తారని అన్నారు రెండు కోట్లతో మూలస్థాన ఎల్లమ్మ ఆలయాన్ని ఆధునీకరిస్తామని నలభై కోట్లతో టీటీడీ క్వార్టర్స్ ని ఆధునీకరిస్తామని అన్నారు నాలుగు వందల పదమూడు మంది నూతన అర్చకులు పరిచారకులు పోటు సిబ్బంది పోస్టులు మంజూరుకు ప్రభుత్వాన్ని ప్రతిపాదన పంపుతున్నామని అన్నారు పద్మావతి ఆసుపత్రిలో మూడు వందల మంది సిబ్బంది నియామకంతో పాటు రెండు పాయింట్ నాలుగు ఆరు కోట్లతో టీటీడీ ఆసుపత్రిలో మందుల కొనుగోలుకు ఆమోదం తెలిపామని అన్నారు నలభై ఏడు వేద అధ్యాపకుల పోస్టులు మంజూరుతో పాటు ముప్పై మూడు కోట్లతో టీటీడీ ఉద్యోగుల ఇళ్ల స్థలాలలో సౌకర్య కల్పనకు నిధులు కేటాయించామని అన్నారు తిరుపతి రోడ్ల మరమ్మతులకు నాలుగు కోట్లు కేటాయించామని అన్నారు చాలా తేలికగా అర్థమయ్యే విధంగా ఓ ఇరవై పేజీలలో భగవద్గీత సారాంశాన్ని వెంకటేశ్వర స్వామి పుస్తక ప్రసాదంగా కోటి పుస్తకాల పంపిణీ చేయాలా అనని నిర్ణయించటం జరిగింది ఇవి రెండు ధర్మ వ్యాప్తికి ఆచారాల పట్ల సంస్కృతి పట్ల సాంప్రదాయాల పట్ల వాళ్లల్లో ఒక అంకిత భావాన్ని తీసుకురావాలా చిన్నతనం నుండే అని వెంకటేశ్వర స్వామి ఆదేశంగా ఉంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆచరిస్తారు అనుసరిస్తారు అన్న దైవ సంకల్పంతో ఈ రెండు నిర్ణయాలు తీసుకోవటం జరిగిందని తెలియజేస్తున్నాం మంచి విలువలు కలిగిన ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులకు మంచి మార్గంలో వారి భావి భవిష్యత్తుకు నాంది పలుకుతారని విద్యా వ్యవస్థలో వినూత్నమైన మార్పులు తెచ్చి విద్యా వ్యవస్థ రూపురేఖలు మార్చి విద్యకు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పెద్దపీట వేశారని సుమారు డెబ్బై వేల కోట్లు ఒక విద్యాభివృద్ధికే ఖర్చు పెట్టి నాణ్యమైన విద్య అందిస్తున్నారని మంత్రి ఆర్కే రోజా అన్నారు మంగళవారం ఉదయం స్థానిక మహతి ఆడిటోరియంలో జరిగిన గురు పూజోత్సవ వేడుకల్లో రాష్ట్ర పర్యాటక యువజన సాంస్కృతిక క్రీడా శాఖ అమాత్యులు శ్రీమతి ఆర్కే రోజా ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఎమ్మెల్సీ సిపాయి సుబ్రహ్మణ్యం జిల్లా కలెక్టర్ కె వెంకటరమణారెడ్డి గౌరవ అతిథులుగా పాల్గొని జ్యోతి ప్రజ్వలన 
మరియు రాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి సమర్పించి ఘనంగా నివాళి అర్పించి వెంకటేశుని ప్రతిమకు పూజతో సభను ప్రారంభించి ప్రసంగించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి రోజా మాట్లాడుతూ ఎల్లవేళలా మనం ప్రతి రోజు గురువులను స్మరించుకోవాలని అన్నారు మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్య దేవోభవ అని ఉపాధ్యాయులకు దైవ స్వరూపాలుగా మన సమాజంలో స్థానం ఉందని పదవులను చూసి వారికి విలువలు ఇచ్చే ఈ సమాజంలో కూడా చదువు చెప్పిన గురువుకు ఎంతో ఉన్నతమైన స్థానం ఎప్పటికీ ఉంటుందని యువర్ బెస్ట్ టీచర్ ఈజ్ యువర్ లాస్ట్ మిస్టేక్ అని అన్నారు మంచి విలువలు కలిగిన ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులకు మంచి మార్గంలో వారి భావి భవిష్యత్తుకు నాంది పలుకుతారని అన్నారు విద్యార్థులు వారి జీవితంలో ఫలానా ఉపాధ్యాయులు మా జీవితాన్ని ఎంతో ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దారని తెలిసినప్పుడు నిజమైన అవార్డు అందుకున్నట్లని అన్నారు నేడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో వినూత్న రీతిలో వసతులు సౌకర్యాలు విద్యా బోధన చూసిన తర్వాత వాటిలో చేరిన పిల్లల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిందని అన్నారు ప్రైవేటు విద్యా వ్యవస్థను ధీటుగా బోధన వసతులు నాడు నేడు కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అమలవుతున్నాయని తెలిపారు డిజిటల్ విద్య అందుబాటులోకి తెచ్చామని మొన్నటి చంద్రయాన్ త్రీ వీక్షణ కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చూడగలుగుతున్నామంటే ఎంతో అడ్వాన్స్డ్ విద్యా బోధన వసతులు ఏర్పాటుతో ఇది సాధ్యమైందని తెలిపారు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేక సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నారని విద్యార్థులకు వారి విద్యా ఉన్నతికి జగనన్న అమ్మఒడి విద్యా కానుక వసతి దీవెన విదేశీ విద్యా దీవెన జగనన్న గోరుముద్ద తదితర పథకాలు అమలు చేస్తూ డెబ్బై వేల కోట్ల విద్యాశాఖ నుండి ఖర్చు పెట్టడం జరిగిందని వివరించారు స్థాయిలో ఎదిగి సెటిల్ అవ్వాలి వారి కుటుంబాలు కూడా పేదరికం నుంచి బయటికి రావాలి అని చెప్పి వైఎస్ఆర్ కుటుంబం తలుచుకుంది కాబట్టే ఆ రోజు వైఎస్ఆర్ గారు ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ ద్వారా విద్యా రంగంలో విప్లవం తీసుకొస్తే ఈ రోజు అమ్మఒడితో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేక మార్పులు తీసుకురావటం మనం చూస్తున్నాం ప్రతి పేదవాడు కూడా ఈరోజు చదువుకుంటున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరు స్కూల్స్ కి రావటం వల్ల అలాగే కార్పొరేట్ స్కూల్స్ నుంచి కూడా అందరూ మళ్ళీ ప్రభుత్వ స్కూల్స్ కే వెనక్కి రావటం వల్ల కూడా ప్రభుత్వ రంగంలో కూడా మనం స్కూల్స్ ముందర హౌస్ ఫుల్ బోర్డ్స్ చూసే పరిస్థితి ఈరోజు మనకు కనిపిస్తుంది సో ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విద్యకు చేస్తున్న సేవకి ఈరోజు టీచర్స్ పిల్లలు కూడా రిటర్న్ గిఫ్ట్గా ర్యాంకులన్నీ స్టేట్ స్టేట్ ర్యాంకులన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి తెప్పించడం అనేది మనం కల్లారా చూసాం అనంతరం తిరుపతి జిల్లాలో ఉత్తమ సేవలు అందించిన పురస్కారాలు పొందిన డెబ్బై ఆరు మంది ఉపాధ్యాయులకు మంత్రి ఎమ్మెల్సీ కలెక్టర్లు కలిసి శాలవతో సత్కరించి జ్ఞాపికను సర్టిఫికేట్ ను అందజేసి అభినందనలు తెలిపారు మంత్రి గౌరవ అతిథులను ఉపాధ్యాయ శాఖ వారు సన్మానించారు ఈ వేడుకల్లో పాఠశాల చిన్నారులు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి ఈ కార్యక్రమంలో సభాధ్యక్షులుగా జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి డాక్టర్ వి శేఖర్ నిర్వహించిన వ్యవహరించగా ప్లానింగ్ కోఆర్డినేటర్ ఎస్ఎస్ ఏ రామచంద్రారెడ్డి ఎస్ఎస్ఏ సిబ్బంది ఎంఈఓలు అధ్యాపకులు ఉపాధ్యాయులు పలు కళాశాల పలు పాఠశాల విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ఓటర్ల జాబితా కోసం ఇంటింటికి తిరిగి పారదర్శకంగా సర్వే నిర్వహించడం జరిగిందని తిరుపతి ఓటరు నమోదు అధికారి తిరుపతి నగరపాల సంస్థ కమిషనర్ హరిత అన్నారు తిరుపతి నియోజకవర్గ ఓటర్ల జాబితాపై గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో కమిషనర్ చాంబర్ నందు మంగళవారం సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ హరిత మాట్లాడుతూ ఓటర్ల జాబితాను పారదర్శకంగా సిద్దం చేసేందుకు అన్ని చర్యలు చేపట్టామని తిరుపతి నియోజకవర్గ పరిధిలో రెండు వందల అరవై ఐదు పోలింగ్ కేంద్రాలకు రెండు వందల అరవై ఐదు మంది బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్లను నియమించడంతో పాటు రాజకీయ పార్టీల బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్లను కూడా కలుపుకుని సర్వేని పకడ్బందీగా చేపట్టడం జరిగిందని అన్నారు ముఖ్యంగా కొత్త ఓటర్ల నమోదులను అదేవిధంగా మరణించిన వారి పేర్లను తొలగించే విషయంలోనూ భారత ఎన్నికల కమిషన్ ఏర్పరిచిన నియమ నిబంధనల మేరకు ఫారం ఆరు ఏడులతో దరఖాస్తులను స్వీకరించడం జరిగిందని ప్రస్తుతం దరఖాస్తులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలన చేస్తున్నట్లు వివరించారు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ కొన్ని డోర్ నెంబర్లలో అధిక సంఖ్యలో ఓట్లు నమోదైనట్లు చెప్పడంతో పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించి తగిన విచారణ జరుపుతున్నామని కమిషనర్ తెలియజేశారు రెవెన్యూ డోర్ నెంబర్లతో పాటు ఎన్నికల డోర్ నెంబర్లు ప్రతి ఇంటి వద్ద వేయించినట్లు తెలిపారు తిరుపతి నియోజకవర్గంలో ఓటర్ల జాబితాను ఎలాంటి పొరపాట్లకు తావు లేకుండా సిద్దం చేస్తున్నట్లు తెలుపుతూ ప్రతి వారం రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో సమావేశం నిర్వహిస్తున్నామని మీ నుండి వచ్చే సలహాలు సూచనలు అభ్యంతరాలను పరిగణలోకి తీసుకుని భారత ఎన్నికల కమిషన్ నిబంధనల ప్రకారమే తగిన చర్యలు చేపట్టడం జరుగుతుందని తెలిపారు తిరుపతి నియోజకవర్గం ఓటర్ల నమోదు అధికారి తిరుపతి నగరపాల సంస్థ కమిషనర్ తెలిపారు ఈ సమావేశంలో తిరుపతి నియోజకవర్గ అదనపు ఓటర్ నమోదు అధికారులు డెప్యూటీ కమిషనర్ చంద్రమౌళీశ్వర్ రెడ్డి స్మార్ట్ సిటీ జనరల్ మేనేజర్ చంద్రమౌళి అర్బన్ ఎంఆర్ఓ వెంకట్రమణ డిటి జీవన్ వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు 
తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలో మేయర్ డాక్టర్ శిరీష జన్మదిన వేడుకలు కార్పొరేషన్ అధికారులు సిబ్బంది ఘనంగా నిర్వహించి నగరంలో పలు చోట్ల సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు తిరుపతి నగరంలోని నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలో మంగళవారం ఉదయం మేయర్ డాక్టర్ శిరీష జన్మదిన వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు మున్సిపల్ కమిషనర్ అధికారులు సిబ్బంది భారీ కేక్ ను కట్ చేసి పుష్పగుచ్చాలతో జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఉదయం నుంచి కార్యాలయంకు పెద్ద ఎత్తున యాదవ్ సంఘం నాయకులు కార్పొరేటర్లు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు వచ్చి మేయర్ డాక్టర్ శిరీషాకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు అలాగే నగరంలో పలు చోట్ల పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు మహేష్ జోలి రాయల్ ఆధ్వర్యంలో రైల్వే స్టేషన్ వద్ద వెయ్యి మందికి అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో యాదవ్ సంఘం నాయకులు జయరాం యాదవ్ చింతాభరణ యాదవ్ హేమంత్ యాదవ్ కార్పొరేటర్లు ఎస్కే బాబు వెంకటేశ్వర్లు కో ఆప్షన్ మెంబర్ శ్రీదేవి తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు షారూఖ్ ఖాన్ హీరోయిన్ నైనితాల దంపతులు తిరుమలేశ్వరుని దర్శించుకున్నారు టిటిడి అధికారులు దర్శన ఏర్పాట్లు చేసి ఆ శ్రీనివాసుని తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు ఎల్లుండు షారూఖ్ ఖాన్ నటించిన జవాన్ చిత్రం విడుదల కానుండటంతో స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందేందుకు తిరుమల చేరుకున్న షారూఖ్ ఖాన్ నయనతార నేటి వేకు జమున స్వామివారి సుప్రభాత సేవలో పాల్గొని శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేద ఆశీర్వచనం పలకగా ఆలయ అధికారులు స్వామివారి వస్త్రంతో సత్కరించి శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు షారూఖ్ ఖాన్ ఆలయం వెలుపలికి రాగానే అభిమానుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉండడంతో ఆలయం వద్ద నుంచి కారు ఉన్న ప్రదేశం వరకు షారూఖ్ ఖాన్ పరుగులు తీశారు ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీ నుంచి తొమ్మిది రోజుల పాటు జరగనున్న శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు చేయాల్సిన ఏర్పాట్లపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నది టిటిడి పాలక మండలి టిటిడి చైర్మన్ గా భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి నియామకం తర్వాత మొదటిసారి సమావేశం కానున్న పాలక మండలి మొత్తం ముప్పై ఆరు అంశాల అజెండాపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నది స్థానిక అన్నమయ్య భవనంలో సమావేశమైన పాలక మండలి ముందుగా సభ్యులు పరిచయ కార్యక్రమం జరిగింది అటు తర్వాత శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవ ఏర్పాట్లపై చర్చించి అధికారులకు సూచనలను చేయనున్నారు బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా సీఎం పట్టు వస్త్రాల సమర్పణ ఏర్పాట్లపై కూడా చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు ఇక పలు ముడి సరుకుల కొనుగోలు ఇంజనీరింగ్ పనులకు నిధుల విడుదలపై కూడా పాలక మండలి చర్చించనుంది కొద్ది నెలలుగా నడక మార్గంలో వన్య మృగాల సంచారం అధికంగా ఉన్న క్రమంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై చర్యలు కూడా చర్చించాల్సిన నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు అలిపిరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని వినాయక నగర్ సీ టైప్ క్వార్టర్స్ లో ఆగస్టు ముప్పై ఒకటిన వివాహిత ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది శ్రీనివాస మంగాపురం కు చెందిన భారతికి గుడిపాల మండలం నారగుళ్లకు చెందిన తులసీరామ్ తో ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల క్రితం వివాహం జరిగింది వీరకు ఇంటర్ చదివే ఓ కూతురు ఉంది తులసీరామ్ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో అసిస్టెంట్ షరాఫ్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం వేరొకరితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న తులసీరామ్ భార్యను వదిలించుకునేందుకు వేధింపులకు గురి చేశాడు భర్త వేధింపులకు తాళలేక గత నెల ముప్పై ఒకటిన కిరోసిన్ పోసుకుని నిప్పంటించుకున్నట్లు మృతురాలి తల్లి వెల్లడించింది గురువారం రాత్రి ఆత్మహత్య యత్నం చేసుకున్న భారతి మంగళవారం తెల్లవారుజామున మృతి చెందింది భారతి మృతి చెందడంతో కూతురు నిఖిత తల్లి లక్ష్మి బోరున విలపిస్తున్నారు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తిరుపతి రొయ్య మార్చరీకి తరలించారు ఇప్పటికే మృతురాలి వద్ద స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసి అలిపిరి పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు అక్కడ వచ్చి బెదిరిస్తా వచ్చినాడు ఈ మాదిరి ఇంతకుముందు కూడా ఒకసారి బెదిరించినాడు అంట అడుగు బెదిరించినాడు పెట్టవా లేదా సంతకము లేకపోతే నేను నేను ఎంతవరకు చేయాలో అంతవరకు చేసేస్తాను మిమ్మల్ని అని చెప్పేసి వాళ్ళని బాధ పరిచలేక వాళ్ళు తాచి పడలేక దేశ భవిష్యత్తు తరగతి గదుల్లోనే తయారవుతుందన్న సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ మాటలు అక్షర సత్యమని ఎస్వి ఆర్ట్స్ కళాశాల రిటైర్డ్ కామర్స్ లెక్చరర్ రఘునాథ్ రెడ్డి అన్నారు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఎస్వి ఆర్ట్స్ కళాశాలలో కామర్స్ లెక్చరర్ గా పదవి విరమణ పొందిన రఘునాథ్ రెడ్డిని రిటైర్డ్ ఉపాధ్యాయులు తిరుమలయ్యను వారి వద్ద విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకున్న పూర్వ విద్యార్థులు గుండాల గోపీనాథ్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సన్మానించి ఆశీర్వచనం పొందారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తల్లిదండ్రుల తర్వాత విద్యార్థి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసే వ్యక్తి ఉపాధ్యాయుడేనని గుర్తు చేశారు గురువుల యొక్క ఆశీస్సుతోనే విద్యార్థులు ఉన్నత స్థితికి చేరుకోగలరని పేర్కొన్నారు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించిన గురువులను మర్చిపోకుండా గుర్తుంచుకుని సన్మానం చేయడం సంతోషంగా ఉందని అన్నారు విద్య నేర్పిన గురువు గారు రిటైర్డ్ కామర్స్ ప్రొఫెసర్ సి రఘునాథ్ రెడ్డి గారిని అలాగే పూర్వపు ఉపాధ్యాయులు టీచర్ తిరుమలయ్య గారు 
అలాగే శాంబోలు అరుణాల్ గారిని ఈ రోజు ఘనంగా సత్కరించుకుంటున్నాము వారి చెప్పిన విద్యా బుద్ధుల వల్లనే ఈ రోజు మేము ఇంతటి వారు అయ్యాము వారి ఆశీస్సులతో మేమంతా ఈ స్టేజ్ కి వచ్చాము వారు చెప్పిన విద్య వల్లనే మనం ఈ రోజు ఈ స్టేజ్ కి ఉన్నాను వారి ఆశీర్వాద బలంతోనే మేమంతా ఈ వారు ఉన్నాము ప్రతి ఒక్కరు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుని వారి విద్యా బుద్ధులు నేర్పిన వార్తల్లో ఇప్పుడు కాసేపు విరామం చెదలవాడ కృష్ణ తేజ దంత వైద్య కళాశాల మరియు సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు అత్యాధునిక దంత వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తెచ్చారు అన్ని దంత సమస్యలకు ఒకే చోట పరిష్కారం అన్ని రకాల వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంగణం చెదలవాడ దంత వైద్యశాల అనుభవజ్ఞులైన వైద్యులచే అందమైన చిరునవ్వు కోసం ఆధునిక దంత వైద్యం పిప్పి పళ్లకు రూట్ కెనాల్ చికిత్స చిగురు వాపు వ్యాధులకు అత్యాధునిక చికిత్స ఎత్తుపళ్లు వంకర పళ్ళు రంగు మారిన పళ్లకు ప్రత్యేకమైన వైద్య బృందం చే చికిత్స సంప్రదించండి చెదలవాడ కృష్ణ తేజ దంత వైద్య కళాశాల రేణిగుంట రోడ్ తిరుపతి తిరిగి వార్తల్లోనికి స్వాగతం తిరుమల శ్రీవారిని మంగళవారం ఉదయం పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు వీరికి టీటీడీ అధికారులు స్వామివారి దర్శనం ఏర్పాట్లు చేసి ఆ శ్రీనివాసు నిశేష వస్త్రంతో పాటు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు ఎమ్మెల్యే కొడాలి నాని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవ మంత్రి గుమ్మనూరు జయరాం తిరుమల శ్రీనివాసుని దర్శించుకున్నారు శ్రీవారి దర్శనార్థం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరుమలకు చేరుకున్న వీరు విఐపి బ్రేక్ ప్రారంభ దర్శన సమయంలో శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వీధ పండితులు వీధ ఆశీర్వచనం పలకగా ఆలయ అధికారులు స్వామివారి వస్త్రంతో సత్కరించి శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యుడిగా శరత్చంద్రారెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు వీరి చేత జేఈఓ వీరబ్రహ్మం ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించేందుకు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరుమలకు చేరుకున్న శరత్చంద్రారెడ్డి శ్రీవారి ఆలయంలోని గరుడాల్ వారి సన్నిధి చేరుకోగా బంగారు వాకిలిలో జేఈఓ వీరబ్రహ్మం శరత్ చేత టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేద ఆశీర్వచనం అందించగా ఆలయాధికారులు స్వామివారి వస్త్రంతో సత్కరించి శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి భారీగా దొంగ ఓట్లు ఆన్లైన్ లో నమోదు చేసినట్లు పులివర్తి నాని అన్నారు సోమవారం రామచంద్రాపురం మండలంలో దొంగ ఓట్ల నమోదుపై తహసీల్దార్ కు వినతి పత్రం సమర్పించారు రామచంద్రాపురం మండలం చంద్రగిరి నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి పులివర్తి నాని నియోజకవర్గంలోని ఆన్లైన్ లో దొంగ ఓట్ల నమోదుపై మండల తహసీల్దార్ చిన్న వెంకటేశ్వర్లు ఆ పార్టీ నాయకులతో కలిసి వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు ఈ సందర్భంగా అనంతరం మీడియాతో పులివర్తి నాని మాట్లాడుతూ గత కొద్ది రోజులుగా వైసీపీ నాయకులు చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో పద్నాలుగు వేల దొంగ ఓట్లను ఆన్లైన్ లో నమోదు చేశారని వైసీపీపై మండిపడ్డారు మండలంలో ముఖ్యంగా రామాపురం అనుపల్లి పంచాయతీలో ఒకే పేరుపై పదుల సంఖ్యలో ఓట్లు నమోదయ్యాయని అన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ సానుభూతి పర్ల ఓట్లను తొలగించడం జరిగిందని అన్నారు నేను చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి దొంగ ఓట్లు నమోదు చేశారని కాణిపాకంలో ప్రమాణం చేస్తా చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి నమోదు చేయలేదని ప్రమాణం చేస్తారా అని చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డికి సవాల్ విసిరారు దొంగ ఓట్లు తొలగించేదాకా ఎందాకైనా పోరాడతానని పేర్కొన్నారు పులివర్తి నాని వెంట మండల తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు తిరుమల రెడ్డి జనార్దన్ చౌదరి ఉమాపతి నాయుడు కొరహరి నాయుడు ఢిల్లీ బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు జాబ్ నుంచి రిమూవ్ అయినా మీకు నేను ఉండా చూసుకుంటానన్నారు అంటే ఓటరు అనే వ్యక్తి దొంగ ఓట్లు చేసి వాళ్ళు సస్పెండ్ చేసిన రిమూవ్ చేసిన వారి యొక్క దీన స్థితికి మీరు అవునా కాదా దీన స్థితి అంటే ఎట్లంటే అధికారిగా ఉండేటప్పుడు ఆయనకు అధికారాలు ఎట్లుంటుంది అధికారం కోల్పోతే ఒక ఎంఆర్ఓ స్థాయి ఉండొచ్చు ఒక ఆర్ఐ స్థాయి ఉండొచ్చు ఏ విధంగా ఉంటే ఒకసారి ఆలోచించాలి మీ మీడియా ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నారు అధికారులకు అందరూ చేతులెత్తి తిరుపతి కలెక్టరేట్ వద్ద మహాజన సోషలిస్టు పార్టీ మాదిగా రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు తిరుపతి కలెక్టరేట్ వద్ద మహాజన సోషలిస్టు పార్టీ మాదిగా రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈ నిరసన కార్యక్రమం తర్వాత వారి సమస్యలను అర్జీల రూపంలో కలెక్టర్ కె వెంకటరమణారెడ్డికి విన్నవించారు ఈ సందర్భంగా ఎంఎస్పి ఎంఆర్పిఎస్ నగరి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ శివయ్య మాదిగ మాట్లాడుతూ పొత్తూరు మండలంలో దాదాపుగా ఎనిమిది గ్రామాలలో దళితులు శ్మశాన వాటిక సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరారు అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ మానిటరింగ్ విజిలెన్స్ సెల్ ను ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు భూ సమస్యలను సైతం పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ ఆదేశించినా కూడా ఎంఆర్ఓ కలెక్టర్ ఆదేశాలను బేఖాతరు చేస్తున్నారని ఆగ్రహించారు ఈ సమస్యలను త్వరితగతిన పరిష్కరించకపోతే ఈ పోరాటం ఉగ్ర రూపం దాలుస్తుందని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో తిరుపతి జిల్లా నాయకులు దారా జానకిరామ్ మాదిగా 
పుత్తూరు మండల ఎంఆర్పిఎస్ అధ్యక్షులు పునపాక మునివేలు మాదిగ ఉపాధ్యక్షులు పవన్ కుమార్ మాదిగ పిడితల వెంకటేష్ మాదిగ వడమాలపేట మండలం ఎంపీసీ ఉపాధ్యక్షులు పుర్రి గోవిందరాజు మాదిగ ఎస్టీ సంఘం నాయకులు భాస్కర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎంఆర్ఓ గారి దృష్టికి ఎన్నిసార్లు తీసుకెళ్లినా పరిష్కారం చేయలేదు అదేవిధంగా కలెక్టర్ గారి దృష్టికి చాలా సార్లు క్లుప్తంగా తీసుకొచ్చినాం కలెక్టర్ గారు జీవో పాస్ చేసి ఇచ్చినా కానీ ఎంఆర్ఓ గారు పక్కన పెడుతున్నారు ఎంపీడో గారు పక్కన పెడుతున్నారు మున్సిపల్ కమిషనర్ కానీ ఏ విషయంలో ఎస్సీ ఎస్టీలకు జరగాల్సిన న్యాయాన్ని ఎక్కడ ఏ విషయం అయినా ఒక్క సమస్య కూడా పరిష్కారం చేయలేదు దీన్ని మేము ఎంఆర్పీఎస్ తరఫున ఎంఎస్పీ తరఫున ఖచ్చితంగా ఖండిస్తున్నాము ఎందుకంటే దాదాపు దళితుల సమస్యల మీదుగా దాదాపు సుమారుగా ఒక సంవత్సరం రోజుల పాటు మా మండల అధ్యక్షుడు మునివేలు తిరుగుతూ ఉన్నాడు అదే పనిగా ఎంఆర్ఓ గారిని విజిలెన్స్ మారెడ్డి కమిటీ పెట్టమంటే ఎక్కడికైనా క్లుప్తంగా పెట్టనంటున్నారు సమస్య మీద పరిష్కారం చేయనంటున్నారు పట్టి చూసి చూడనట్టు పక్కనకు వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ ఎంఆర్ఓ గారు ఈ సమస్య మీద ఖచ్చితంగా మేము పరిష్కారం చేస్తామని ఎక్కడ దాఖలు జరగలేదు కలెక్టర్ గారు ఇచ్చిన ఆర్డర్లో ఖచ్చితంగా మూడు గ్రామాలు తిరుపతి రూరల్ మిట్ట గాంధీపురం పరిధిలోని అన్నా చెరువును కబ్జా కోరల నుంచి కాపాడి సమగ్ర సర్వే నిర్వహించి గ్రామస్తులకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలని చెన్నాయగుంట గ్రామస్తులు మాజీ ఎంపీపీ చెలమంద మునికృష్ణయ్య ఆధ్వర్యంలో అర్బన్ డెప్యూటీ తహసీల్దార్ అశోక్ రెడ్డికి వినతి పత్రం అందజేశారు తిరుపతి రూరల్ మంగళం పంచాయతీ రెండు మిట్ట గాంధీపురం వద్ద ఉన్న సర్వే నెంబర్ ఎనభై ఐదులో గల డెబ్బై ఏడు ఎకరాల నలభై రెండు సెంట్ల చెరువు భూమిని కబ్జా కోరల నుంచి కాపాడాలని అర్బన్ డెప్యూటీ తహసీల్దార్ అశోక్ రెడ్డికి వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా గ్రామస్తులు మాట్లాడుతూ కొన్ని తరాల నుంచి గ్రామస్తులు అన్న చెరువుకు జీవనాధారంగా ఉపయోగిస్తున్నామని చెరువు నుంచి వచ్చే ఇరిగేషన్ నీటి కాలువను పూడ్చి చెరువు కట్టపై సిమెంట్ రోడ్డు వేసి పంచాయతీ నిధులను దుర్వినియోగం చేశారని మండిపడ్డారు చెరువు కట్టను ఆనుకుని ఉన్న సర్వే నెంబర్ డెబ్బై ఎనిమిది బార్ రెండులో ప్రభుత్వ భూమిలో మట్టితో నింపి ఇళ్ల నిర్మాణాలు చేపట్టాలని అక్రమ నిర్మాణాలను గుర్తించి వాటిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు అలాగే అకాల వర్షాలు వస్తే అన్నా చెరువు కట్టతెగి మిట్ట గాంధీపురం గ్రామం పూర్తిగా మునిగిపోయే ప్రమాదం ఉందని మీడియాకు తెలిపారు చెరువు కట్టపై అలాగే ప్రభుత్వ భూములో అక్రమ నిర్మాణాలకు సిమెంటు రోడ్డు వేసి అధికారులను తప్పుదోవ పట్టించి పంచాయతీ నిధులను దుర్వినియోగం చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో చెన్నైగుంట గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు అది మాదే అని కొంతమంది ప్రైవేట్ వ్యక్తులు చెప్తున్నారు ఈ రూపంగా దాన్ని కట్టతో కలిపేసి కట్టతో కలిపి ఇండ్లేసేసి ఆ ఇండ్ల ద్వారా రోడ్డు ఫామ్ చేసి ప్రభుత్వ నిధులు పంచాయతీ నిధులన్నీ కూడా ఆ రోడ్లకు ఉపయోగించి ప్రజలు జనావాసాలు ఉండేది ఇక్కడంతా రోడ్ లేకుండా కేవలం ప్రైవేటు పొలాలకి ఆ గవర్నమెంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఉండే పొలాలకి రోడ్లు వేసుకొని ఆ రోడ్ల ద్వారా గ్రామాల్లో గొడవలకు కారకులు అవుతున్నారు ఇవన్నీ అరికట్టాలంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంటు ప్లస్ గ్రామ పంచాయతీ ముగ్గురు స్పందించి వాస్తవాలను పరిశీలించి ఇక్కడ ప్రైవేట్లు ప్రభుత్వ భూములు ఏ ఉండాయో అక్కడ సూచిక బోర్డులు పెట్టాలి ఈ చెరువు కట్ట ఆనుకొని పక్కన వీళ్ళు చేపల సొసైటీ వాళ్ళు ఒక చిన్న గుడి చేసి ఉంటే దాన్ని కలెక్టర్ కంప్లీట్ చేసి డిపిఓ ద్వారా పంచాయతీలకు డైరెక్షన్ ఇచ్చి అది తీసేస్తారు దాన్ని ఒక రెండు రోజుల ముందు అక్కడ పోయి ఇష్యూ చేసి మేము చూసి అడిగితే ఇది ఈ చెరువు కట్ట కూడా మా పట్టాభూమికి సంబంధించింది ఇది వేరే వాళ్ళకి రా మీకు సంబంధం లేదని చెప్పి అతని అతను చెప్పే విధంగా కౌంటర్ అతను ఇచ్చున్నాడు మీడియా పరంగా కానీ ఇంకొక రకంగా కానీ ఇక్కడ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏదంటే రెవెన్యూ పరంగా ఇది పోలీసు వాళ్ళు క్లియర్ చేసే మధ్యస్థాలు కాదు మాకు మా అన్న చెరువుకు సంబంధించిన ఎనభై ఐదు సర్వే నెంబర్కి పూర్తి విస్తీర్ణం ఎంత ఉందో దాని కట్ట కింద ఎంత ఎన్ని అడుగులు వస్తుంది ఎన్ని లింకులు వస్తుందో దానికి బౌండరీస్ వేపించే విధంగా మాకు ప్రయత్నం చేసే విధంగా అందరూ వచ్చిన ఎంఆర్ ఆఫీస్కి మాకు అన్న చెరువు కాపాడేసేదానికి మాకు అడగతున్నాము మా కింద ప్లాట్లు వేసి కట్ కింద కట్ట మీద కేసేసి ఉన్నారు ఆ కట్ట మీద లేకుండా మా కింద ఎంత పొలం ఉన్నదో మాకు తీసేయండి మాకు గవర్నమెంట్ మిమ్మల్ని అడగతున్నాము శ్రీకాళహస్తిలోని గురుకుల పాఠశాలలో విద్యార్థులకు ఇస్తున్న ఆహారం ఎలా ఉందో రాష్ట్ర ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్ విజయ్ ప్రతాప్ రెడ్డి తనిఖీ చేశారు ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం మంచి ఫుడ్ అందరికీ అందే విధంగా కమిషన్ పర్యవేక్షణ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు జగనన్న చేపడుతున్న సంస్కరణలతో విద్యార్థులకు మంచి ఆహారం లభిస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు శ్రీకాళహస్తిలోని గురుకుల గిరిజన బాలికల పాఠశాల సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల ఎస్సీ బాలికల పాఠశాలను రాష్ట్ర ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్ విజయ్ ప్రతాప్ రెడ్డి ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు ఆయా పాఠశాలలకు వెళ్లి అక్కడ విద్యార్థులకు అందిస్తున్న ఆహారాన్ని పరిశీలించారు తదుపరి విద్యార్థులతో సమావేశమై మెన్యూ ప్రకారం ఆహారం ఇస్తున్నారా మీరు ఇష్టంగా తింటున్నారా లేదా
రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో నుంచి వస్తున్న ఆహార ఉత్పత్తులు ప్రజలందరికీ చేరే విధంగా పర్యవేక్షణ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు అంటే పురుగుల అన్నమని లేకపోతే బాగోదని పిల్లలు ఎనిమిగ్గా ఉన్నారని శుభ్రత ఉండదని శానిటరీ ఉండదని వాళ్ళకి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉండవని ఇది వరకు రోజుల్లో విన్నాం కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన తర్వాత ముందు ఎలా ఉంది తర్వాత ఎలా ఉంది అనేది ఎలాగైతే ఆయన టార్చ్ బేరర్ లాగా మార్క్ వేశాడో అట్లానే విద్యా విధానంలో మార్పులు తీసుకొచ్చాడు పిల్లలకి ఇచ్చే ఆహార విషయంలో మార్పులు తీసుకొచ్చాడు పిల్లలకి ఇవ్వవలసిన ప్రతి అవకాశాన్ని కూడా ఆయన పిల్లలకు అందిస్తూ ఉన్నారు చాలా సంతోషంగా ఉన్న పిల్లల్ని చూస్తే కూడా చాలా హెల్దీగా కనిపిస్తున్నారు మరి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ కాని నుంచి మెనూలో మార్పులు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి కడుపు నిండా భోజనం పెట్టడం కాని నుంచి అలాగే విద్యని వాళ్ళకి దగ్గర చేస్తూ మంచి ఫ్యాకల్టీని ఇచ్చి డిజిటల్ బోర్డులనిచ్చి మరి గ్రీన్ బోర్డులనిచ్చి అట్లానే ఎక్కడ కూడా హోటళ్ళు డాబాలు ఆ రెస్టారెంట్లు లేకుంటే కదా ఇవన్నీ చూడరా మీరు అని చెప్పి చాలా మంది అదొక ప్రశ్నార్థకమైన ప్రశ్న ఎందుకంటే చాలా మంది తెలియదు నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ లోబడి ఏపీ స్టేట్ లో ఫుడ్ కమిషన్ అనేది పనిచేస్తా ఉంది ముఖ్యంగా ఫోర్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ లోనే మాకు పవర్స్ ఒక శానిటరీ ఒక ఒక మేము ఒక క్రాషి జ్యుడిషియల్ పోస్ట్ అండి ఇది ఈ ఒక న్యాయబద్ధకమైన పాక్షిక న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించి మేము పనిచేస్తూ ఉంటాం మన హాస్టల్స్ లో రేషన్ షాప్స్ లో స్కూల్స్ లో అలాగే అంగన్వాడీలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న పిఎం మాతృ వందన యోజన అని చెప్పేసి మొదటి డెలివరీకి ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తుంది రెండవ డెలివరీకి గర్ల్ బేబీ అయితే కనుక సిక్స్ థౌసండ్ ఇస్తుంది ఈ పథకాలకు సంబంధించే మేము పనిచేస్తాం మిగతా ఫుడ్ కమిషన్ అనేది ఎక్కడంటే ఏమిటి అవి పనిచేయదు హాస్టల్స్ లో మెనూ ప్రకారం మంచిగా వడ్డిస్తున్నారా లేదా రుచికరంగా చేస్తున్నారా లేదా జగనన్న గోరు మధ్య మధ్యాహ్న భోజన పథకం సక్రమంగా సాగుతుందా లేదా తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ మేయర్ డాక్టర్ శిరీష పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఆమె అభిమానులు పుట్టినరోజు సందర్భంగా కేకులను కట్ చేసి బాణాసం చేపిల్చి సంబరాలు జరుపుకున్నారు మేయర్ డాక్టర్ శిరీష తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ మొట్టమొదటి మహిళా మేయర్ గా ఎన్నికై తిరుపతి నగరిలో తిరుపతిలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టి ప్రజల అభిమానాన్ని చూరగొన్నారు డాక్టర్ శిరీష పుట్టినరోజు వేడుకలను ఆమె అభిమానులు మంగళవారం ఘనంగా నిర్వహించారు అందులో భాగంగా మేయర్ మేనలుడు డిఆర్ గిరీష్ యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో మేయర్ డాక్టర్ శిరీష పుట్టినరోజును వేడుకగా నిర్వహించారు స్థానిక పెద్దకాపు లేఅవుట్ లోని వైష్ణవి ఆసుపత్రి వద్ద భారీ కేక్ ను కట్ చేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు ఈరోజు మేయర్ గారు బర్త్డే సందర్భంగా కేక్ కటింగ్ జరగడం జరిగినది మేయర్ గారు ఇట్లాంటి బర్త్డే మరి మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము మేయర్ పదవి కాకుండా ఇంకా పై స్థాయిలో పదవులు కూడా మేమందరం ఆశిస్తున్నాము మేయర్ గారికి అందాలని చెప్పి మేమందరం మనస్ఫూర్తిగా దేవుని కోరుకుంటున్నాం తిరుచానూరులో గల జెడ్పీహెచ్ఎస్ హై స్కూల్ లో గురు పూజోత్సవం కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్తమ ప్రధానోపాధ్యాయుని ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలిని సన్మానించారు తిరుచానూరు జెడ్పీహెచ్ఎస్ హై స్కూల్ ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని గురు పూజోత్సవం కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా కలెక్టర్ కె వెంకట రమణారెడ్డి చేతుల మీదుగా అవార్డు అందుకున్న తిరుపతి జిల్లా ఉత్తమ ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడిగా ఎం మురళి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలిగా బి అరుణను దుశ్శాలతో సత్కరించి పుష్పగుచ్చాలను ఇచ్చి అందజేసి సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా ఎం మురళి డి అరుణ మాట్లాడుతూ కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా అవార్డు అందుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందని తనతోటి ఉపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయురాలు సన్మానించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని అన్నారు వచ్చే సంవత్సరం తిరుచానూరు జెడ్పీహెచ్ఎస్ హై స్కూల్ నుండి మరింత మంది అవార్డుకు రావాలని ఆకాంక్షించారు అలాగే మన పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు చేసినటువంటి సన్మానానికి వాళ్ళ టీచర్లందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు ఇలా మన పాఠశాల నుండి తర్వాత సంవత్సరం నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇక్కడ ఇంకా ఎక్కువ మంది ఉపాధ్యాయులు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులుగా అవార్డు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటారు కేంద్ర కోఆపరేటివ్ శాఖ మంత్రి బిఎల్ వర్మ శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో రాహుకేతు సర్పదోష నివారణ పూజలను చేయించుకున్నారు మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని శ్రీకాళహస్తీశ్వరుని దర్శించుకున్నారు శ్రీకాళహస్తి ఆలయానికి కేంద్ర కోఆపరేటివ్ శాఖ మంత్రి బిఎల్ వర్మ విచేయగా ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికారు ఆయన ఆలయంలో ఐదు రూపాయలు ప్రత్యేక రాహుకేతు సర్పదోష నివారణ పూజలను చేయించుకుని స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు అలాగే రాష్ట మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆలయానికి రాగా ఈవో సాగర్బాబు ఆధ్వర్యంలో స్వాగతం పలికారు కొడాలి నాని కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి 
స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు జరుపుకున్నారు దర్శనానంతరం వీరిని వేద పండితులు ఆశీర్వదించి తీర్థ ప్రసాదాలు బహుకరించారు ఇప్పుడు కొన్ని సంక్షిప్త వార్తలను చూద్దాం తిరుపతి నగరంలోని తాతయ్యగుంట గంగమ్మ ఆలయంలో మంగళవారం ఉదయం ఆలయ ఆవరణంలోని మూల స్తంభాలకు బోధియ రాతి పలకలను అమర్చారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ చైర్మన్ కట్టా గోపి యాదవ్ మాట్లాడుతూ ఈ నెల పద్దెనిమిదిన తిరుపతికి వస్తున్న రాష్ట ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ఆలయ నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేస్తున్నామని మీడియాకు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో గంగమ్మ గుడి ఆలయ పాలక మండలి సభ్యులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆరోగ్య అధికారి డాక్టర్ యువనేష్ జన్మదినం సందర్భంగా మున్సిపల్ సిబ్బంది కేక్ ను కట్ చేసి పుష్పగుచ్చం ఇచ్చి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ వచ్చిన కొద్ది రోజుల్లోనే విధులలో ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా పరిష్కరిస్తూ ముందుకెళ్తున్నారని అలాగే ఇంకా ఎన్నో ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ సిబ్బంది ప్రదీప్ ప్రసాద్ సుమతి తదితరులు పాల్గొన్నారు తిరుపతి ఎయిర్ బైపాస్ రోడ్లోని అక్సర్ఫర్డ్ స్కూల్ నందు మంగళవారం ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ రాధా ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ చిత్రపటానికి పుష్పాంజలి ఘటించి ఘనంగా నివాళి అర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఉపాధ్యాయులను ఘనంగా సత్కరించి విద్యార్థులకు ఆశీర్వచనాన్ని అందజేశారు అనంతరం ప్రిన్సిపల్ మాట్లాడుతూ ఉపాధ్యాయుల విలువలను విద్యార్థులకు వివరించారు ఈ సందర్భంగా పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి తిరుపతి లిటిల్ ఏంజల్ స్కూల్స్ నందు మంగళవారం ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి పాఠశాల డైరెక్టర్ రమాదేవి ఆధ్వర్యంలో ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా పాఠశాలలోని ఉపాధ్యాయులను విద్యార్థులు ఘనంగా సత్కరించారు అనంతరం వారి వద్ద నుంచి ఆశీర్వచనం పొందారు ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ రమాదేవి మాట్లాడుతూ డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ ఉపాధ్యాయుడుగా పనిచేస్తున్న అనంతరం అనేక యూనివర్సిటీలకు వైస్ ఛాన్సలర్ గా దేశానికి రాష్ట్రపతిగా పనిచేశారని కొనియాడారు ఆయనను స్ఫూర్తిగా విద్యార్థులు తీసుకోవాలని సూచించారు అనంతరం ఉపాధ్యాయులకు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు